Ciao à tutti, bonjour à tous. Je vais vous parler des embouteillages de la circulation routière parce qu'hier en fait je me suis retrouvée dans les bouchons en allant au travail et euh, bah, j'ai filmé, j'avais la caméra avec moi, j'ai filmé sans que ce soit prévu et donc bah, je vais vous passer la vidéo aujourd'hui. Euh, mais avant, pour ceux qui regardent la chaîne pour la première fois, je m'appelle Aurélie. Je propose des vidéos en français sur la vie de tous les jours, la culture, les traditions, la cuisine en France pour aider ceux qui apprennent le français. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et là c'est parti pour les embouteillages. Vous êtes prêts Allez c'est parti Alors comme vous voyez là je vais au travail et euh, il y a beaucoup de voitures qui roulent à deux à l'heure. En fait c'est ce qu'on appelle des embouteillages. On dit aussi il y a des bouchons. Donc vous pouvez dire soit il y a des embouteillages ou il y a des bouchons. Ça veut dire qu'il y a énormément de trafic. Et donc on va utiliser notre temps intelligemment et je vais vous apprendre un petit peu de vocabulaire sur euh, tout ça. Donc par exemple, quand il y a beaucoup de voitures, on dit qu'il y a de la circulation, il y a du trafic, les voitures sont à la queue, les voitures sont les unes derrière les autres. Ensuite, je peux vous montrer comment sont les plaques d'immatriculation en France. Alors elles sont blanches, comme vous voyez sur la voiture juste devant moi, elles sont blanches. À gauche, il y a un petit rectangle bleu avec un F, c'est pour dire qu'on se trouve en France. Et à droite, il y a un autre petit rectangle bleu avec un dessin en haut à droite. Ça, c'est le symbole du département dans lequel on habite. Et le numéro de département se trouve juste en dessous. Sur la voiture devant moi, c'est le 95. Le 95, c'est le département du Val d'Oise. La plaque d'immatriculation est composée de deux lettres, trois chiffres et deux lettres. Voilà. Et on peut aussi dire que les bouchons, c'est stressant, c'est énervant, c'est usant quand on a ça tous les jours pour aller travailler. Euh, voilà. On perd notre temps. Peut-être qu'il y a eu un accident devant. On le saura tout à l'heure si jamais il y a des, des pompiers, la police. On est toujours dans les bouchons. Donc, euh, bah, écoutez, je me dis que là, je vais vous apprendre un peu de vocabulaire sur euh, la voiture. Euh, alors là, on... là c'est le volant. C'est ça qui donne la direction de la voiture. Euh, ici, c'est euh, le commodo. C'est avec cette commande-là, ici, là, qu'on active les clignotants. Clignotants à gauche, clignotants à droite, ou qu'on allume les phares. Quand, par exemple, euh, il fait nuit, on met les phares. Ça, là, ici, c'est le compteur. C'est avec ce cadran qu'on voit la vitesse à laquelle on roule. Euh, c'est aussi comme ça qu'on voit euh, l'heure et la température extérieure et le nombre de kilomètres. Euh, le bouton, celui-là, c'est les warnings. Euh, on appelle aussi ça les feux de détresse. Quand il y a un accident ou quand euh, il y a un fort ralentissement, on actionne les warnings. Comme ça, ça prévient euh, les voitures derrière nous euh, qu'il y a un problème. Euh, il y a aussi la radio. Alors ça, ici, c'est la radio. On met le son. Voilà, le son pour augmenter ou baisser le son de la radio. Donc je ne sais toujours pas pourquoi il y a des bouchons. Il n'y a toujours pas d'accident en vue et ça a l'air de continuer sur des kilomètres. Donc bon, à tout à l'heure. Ça y est, je suis enfin arrivée à destination. C'était super long ce matin, mais euh, voilà. Euh, J'espère que vous avez appris beaucoup de nouveaux vocabulaires dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser des commentaires. Et bah écoutez, moi là je me dépêche parce que je suis très très en retard. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et voilà, à presto, ciao ciao